Fala galerinha, tudo bem? Hoje tem promocional, hein? Se esse vídeo bater mil likes da agora até sete e meia da noite, a gente vai estar tá aí entregando para as pessoas que mais participam da live dois pacotes de 500 gramas aí, vai ser um para cada um da nossa farinhada, beleza? Tem que bater, tem que deixar de baixo assim desse vídeo aqui, ó. Eu quero bater mil likes até sete e meia da noite. A gente vai entregar o que mais curtir, o que mais deixar aqui embaixo eu quero. Beleza? Então vamos lá? Hoje eu vou trazer para você três dicas infalíveis. Eu fiz, você pode fazer e eu vou passar para você aí todo o meu esquema, tudo aquilo que eu fiz com esse passarinho que está aqui do meu lado. Menininho de mamãe, né? É o menino de papai, filhinho. É o menino de papai. Esse passarinho, quando ele chegou para mim, ele era problemático. Além dele morder na anilha, além dele pegar ainda e beliscar a tala, além dele avançar no outro, ele tinha essa ordem. Mas como que eu fui tirando essa ordem dele? Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Aproximação. Aqui tem uma mesinha que a minha esposa forrou, né? Casa de pobre, a madeira é de pau. Aí ela forrou... E a gente bota a gaiola e fica conversando, numa boa. Nem parece muitas vezes que a gaiola está aqui, ó. E de vez em quando a gente pega ele cantando. Então, às vezes você trabalha muito, não tem tempo, olha para a gaiola, só troca a água, não limpa o fundo. Eu sei, falta de tempo, cansado, pressão, muita coisa. Mas num bom manejo, você vai ter que fazer isso. Aprender a se aproximar. Eu tenho uma estaca aqui em casa que a gente pegou e comprou para ficar mais próximo do pássaro a gente vai no quintal da casa vai no meio da rua tá sempre próximo do pássaro beleza? então isso aqui é o um primeiro ponto a segunda coisa é o voador não adianta um voador de 80 e nem um voador de 1 um metro não, é muito, muito pequeno esse pássaro ele gosta de um voador de 2,40 2,50 daí por diante que ele pode voar bem ele se exercita e fica mais forte ele ficando mais forte, eu percebi que ele passa a cantar mais. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? Então, quem quiser deixar o trem café morando dentro do voador, fazer a muda dentro do voador, não tem nada a ver. Só que o tempo vai ser diferente para alguns. Por exemplo, o que está aqui na gaiola, como a gaiola é menor, o que, que acontece? Como a gaiola é menor, você consegue com mais facilidade estar tá levando a gaiola para diversos lugares. Isso é muito bom. Porque o passarinho passa a conhecer os lugares diferentes e ele também passa a ter vontade e desejo de cantar nesses lugares para poder demarcar o território, para poder sempre que for ali, ele é o passarinho do momento, ele é o passarinho do local. Você está entendendo? Essas coisas são boas. Por mais que você fala não tenho tempo, mas fazer isso... Deixar ele voar no voador, deixar ele voar, na, deixar ele voar nessa, nesse voador bonitão que você tem. Deixa, se você quiser deixar ele morar aí dentro, beleza. Só que no voador é diferente. Você também vai ter que locomover o voador. E às vezes o voador está numa casa muito pequena, ou ele está muito grande, para poder sair com ele de dentro de casa, tem esse problema. Então eu sou a fim de deixar o pássaro dormir e morar na gaiola e nos períodos aonde estiver na primavera ele passa para dentro do voador não se esqueça, esse vídeo aqui batendo mil likes, hoje a gente vai entregar dois pacotes de 500 gramas aí para quem deixar aqui embaixo, eu quero eu disse para você que são três dicas rápidas e eu vou falar uma coisa para você é certo que toda gaiola de trinca ferro ela tem que ter os cinco puleiros. Tá, pessoal? Não adianta você querer pegar um outro tipo de gaiola para poder botar para o seu trinca-ferro, porque não é assim que funciona. O trinca-ferro verdadeiro, ele tem ali, ó, até botei um limão para ele lá e está comendo limão lá. Ó. Esse garoto gosta de se apresentar. Foi virar a gaiola dele de frente, ele larga o pau. Ele não tem jeito. Esse menino... Eu tive muitos problemas com ele, tive demais, passarinho que não cantava perto de mim, passarinho que quando eu levava na rua arrepiava o topete, não cantava, você acha que eu parei? Eu não parei, eu continuei levando ele, 
Eu falei, vamos ver quem vai vencer quem no cansaço. Rapaz, teve um dia que ele quase me venceu. Quase me venceu. Mas olha aí, poderia ser chamado de soberano, porque esse passarinho aqui gosta de uma cantoria. Então, eu consigo as minhas coisas assim, conversando com eles, se aproximando, estalando o dedo para eles. Sempre que eu estou comendo uma fruta diferente, eu estou dando um pedaço para ele. Há uma aproximação, há uma harmonia entre eu e ele. E esse pássaro, ele ficou diferente, assim, dentro de 3, 4 anos, ele ficou muito diferente. Tem gente que não consegue isso nunca. E eu consegui, diante das câmeras, botar um trinca-ferro para cantar, conversando, balançando a mão, esticando o braço. Você sabe por quê? Porque são elementos diferentes. Isso que eu fiz com ele, pode ser que não dá certo com o outro. Pode ser que não dá certo com o seu. Mas acordar mais cedo, preparar o local para ele voar, deixar ele num ponto estratégico para ele cantar bem, vai fazer o seu trincaferro demarcar o território. Cara, o trincaferro quer isso. Trincaferro não quer ficar dentro de um cômodo de uma casa embolado com sete, oito trincaferro, não. Os trincaferros são pássaros que gostam de se destacar. Eles gostam de se destacar. E se você permite ele ficar dentro ali do quarto, dentro do cômodo ali, fechado, às vezes um calor, rapaz, às vezes uma pressão psicológica e o bicho ali dentro. Então ele não rende, entendeu? Não rende. Por isso que é legal, uma casa pequena, ter um casal de pássaro, ter até três pássaros se você consegue manipular a situação. Essas três dicas que eu trouxe para vocês, é para vocês prestar bastante atenção para dar volume para o trincaferro de vocês e para eles abrir o canto, igual você está vendo o meu abrir o um canto aí, com o seu. Se você bater mil likes, não esquece não, a gente vai com certeza entregar para você aí uma boa farinhada, de verdade. Tamo junto, hein? Bora! Tô contando com você.